So, ang theme talaga ng video na to, saan aabot ang budget mo? Yeah. What up? What up, bitches? It's me again, Ara. And, and for today's video, feeling ko naman nakita niyo na sa title. Dito niyo malalaman kung mahal nga ba talaga ang vet school sa Pilipinas. Ang masasabi ko lang, panoorin niyo yung home video para malaman niyo. <laughs> Pungu ko talaga eh. Sorry ha. Kung hindi alam, ako ka pala si Ara Bertuccio at nag-aaral po ako ng Veterinary Medicine sa University of the Philippines, Los Baños. And yes, sa lahat ng UP schools, UPLB lang ay may Veterinary Medicine. Pero hindi lang UPLB ang may Vet Med na course. Meron ring other schools na may Veterinary Medicine. Pero dahil state nyo kami, wala na po kami tuition. Unless ikaw ay extended or delayed. Bale, ang protocol kasi, pagkakuwari ang course mo ay 4 years, sagot lang ng free tuition is 4 years plus 1. So, 5 years. Kami naman, dahil 6 years kami, plus 1, so 7 years lang ang covered ng free tuition. Pag lumagpas ka doon, saka ka magbabayad for your last year or for that extended year. Hi! Ako nga pala si Jerome Biscante. I'm batch 14 dito sa UP. Pero, ang tunay ko talagang batch batch 807 kasi second degree ako first degree ko is BSHRM tapos after kasi noon na realize ko na gusto ko mag vet med so nag second degree ako dito sa UP basically yung tuition namin kasi nakasulat dun sa rules ng UP is that kapag graduate ka na considered ka na as working class so automatic na yung tuition namin is 1 pi per unit kahit gano ka kayaman gano ka kahirap basta may degree ka na 1 pi per unit na yung babayaran ng tuition Doon din sa law na pinasa, hindi din kasama yung mga second degree doon sa free tuition. Wala talagang discount, 1.5 per unit. Pero dito lang yun sa UP, prepare sa magiging gastos, lalo na kapag proper na madami talagang gagastos. I'm Kaori Yamakuma, batch 13 from Japan. For me, in my opinion, it's not expensive. Because mas mahal po sa bed bed in Japan. It's like... When you enroll, you need to pay 1 million pesos and mga 2 million per year. Uh, every SEM, I, I pay 25 to 30K plus foreign student fee, which is $300. 15,000 pesos? Yeah, around 40K. Foreign student fee, we need to pay every SEM. Of course, we, if we need to take summer, we need to pay that also. But it's half. <laughs> malayo ka, gasta sa dorm yung baon mo. So, may naisip tong si Zen. <laughs> sabi, sabi niya kasi dapat na mag-interview rin daw ako ng mga students na taga malayo, taga Mindanao, Visayas, ganun. Yung gastos nila for lodging, transport, ganun. Eh, si Zen nagkataon taga Mindanao. Taga malapit lang ako. <laughs> Inter ano, taga saan ka? I am from the historic city. Char! Totoo! Tagabuton City ako, sa Agusan del Norte. Sa allowance, nagde-depende kasi yan sa kung ano yung gastos mo for that year. Kasi umabot ako nun sa 20 per month. Oo, oh. oh, ano ka nun kasi ang gastos ko sa materials, drugs, transpo, kain. Oo, oh, tapos nag-duty. Tapos ang ano pa nun, twice or thrice a week tabon. Minsan wala pa akong kasabay, so 50 pesos sa try. Yun ang buhay ng taga-malayo. Tapos, hindi din ako na ng weekend, hindi din ako na ng bakasyon na hindi mahaba. Like, yung mga one-week vacation, yung mga holy week, wala yan. 50k. Yan. For one month. 23. Yeah, for everything. Wala pa din intuition? Yeah, wala pa. Mga requirements sa subjects. Depende pa yun sa subjects mo. For example, for anatomy, kailangan mo na mag-dissecting kit, mga ganyan. So, kailangan mo na pera to buy dissecting kit. Tapos, for surgery, lalo sa surgery, yung mga instruments, yung mga, mga gamit for surgery, yung mga drapes, catheter, mga ganun. Usually, estudyante yung bumibili nun. Uh, Magastos talaga ang vet med kasi ngayon pa lang, surgery one, yung first surgery namin, ang laki na agad ng nagastos ko. <laughs> Apat naman kami sa group, pero per person, inabot ng four digits yung ginastos namin. Kasi, kailangan bumili ng sarili mong materials. 
surgery one pa lang yun. Tapos, yung mga susunod na surgery, mas madaming surgery, so mas madaming gastos. Naalala ko nung times na nagsisurgery, second, second year proper, third year proper na subjects. Yun, kinailangan kong magpadagdag ng pera. Uh, misa pagka nag nagkukulang na ng materials sa loob ng laboratory class, kuwari yung mga syringe, yung mga gloves, gano'ng ganyan, nangyayari is nag yung mga estudyante at saka sila bibili ng materials. So, depende rin talaga sa sitwasyon. Uniform. Siyempre, magpapatahi ka pa. So, gagastos ka rin doon. So, as a vet med student, akala nyo, Uniform lang pagkagasto sa namin, pagdating sa outfit. Just to show you ano pa yung mga outfits na kailangan namin. Here is a small fashion show of Batman OOTDs. Outfit number one. Ito po ang aming coveralls. Usually, sinusuot siya kapag nag-necropsy or kung nag examine kami ng mga dead animals. Also, ginagamit niya siya sa rectal palpation kapag pinapasok namin ang kamay namin sa puwet ng baka for examination ng kanilang pregnancy. Ito po ang usual na nakikita nyong outfit namin for everyday pero depende rin sa subject or sa prof kung gusto nila kami naka-uniform at makibukang professional at malinis. Anyways, ito po ang everyday look, normal look ng isang vet med student sa UPLB. Pwede naka-pants, pwede naka-skirt, Depende kung anong trip mo that day. And naka-block shoes yun nga pala. Ito po ang third outfit of the day wherein ang tawag dyan ay ang scrubs. Ginagamit namin ito sa surgery lab, sa anatomy lab, at pwede rin sa mga farm visits. Kapag sinuot namin ito, ibig sabihin, we're ready and down to get dirty. Habang nasa ospital, ito rin ang suot namin for duties, for clinical duties. And next naman po is our lab gown. Usually, nagamit namin ito sa microbiology lab, parasitology lab, at pathology lab. Dahil ayaw namin madumihan ang aming uniform or anything underneath. And ayaw namin makauwi ng bacteria, parasite, o kaya kahit anong pathogens na makuha namin sa mga specimens namin. Yun lamang. Yung mga libro guys, hindi naman required bumili ka ng libro. Pero usually yung mga libro namin, pwede photocopy or ebook. Hindi kailangan bumili ka ng mamahalin ng mga hardbound na, na mga libo na libro. Unless ikaw mismo gusto mo bumili. Meron namang references na ibibigay yung prof mo for ebooks and stuff. So, ikaw na. Depende na sa'yo kung parang matitipid. Ayun. Wala talaga kami yung libro. Pero, may mga recommended handouts or kaya manuals na pinapabigay sa amin or pinapasirox namin and ipapakita ko sa inyo. Lahat na na-accumulate ko for how many years na naandito ako sa vetment. Okay? Hindi pa lahat to. Hindi lahat ng libro pinaprint ko. Or yung iba, hiniram ko lang. Kasi pwede naman humiram, di ba? So, abilidad lang natin, mga beshi cakes. Oh my god, ang alikabok. Ito yung mga manuals ko this year. Naalala ko to. Histology namin to. Actually, isang malaki siyang libro. Pinadivide ko lang sa tatlo kasi tatlo yung exams namin. And tatlo yung coverage. So, nag-finals pa ako dito. So, binasa ko to cover to cover before the exam. Ana. Micro. Ana. Fisio, Hero, Forma, Notes to ng buong sem. So much memories! I love it! <laughs> Reviewer lang siya. Vero, may Vero dito. Pathology, Immunology. Kung mapapansin nyo guys, yung covers ng libro namin is kento. Kasi pinaserox lang namin in loob. Para mas mura nga naman. And usually mga powerpoints doon ng mga profs or minsan, para talaga siyang libro. And usually yung mga profs namin ang gumagawa ng manual namin. Nadja, naalala ko yung para. The memories. Oh, yung mga drawings ko. Oh, look. <laughs> you know. <laughs> Kailangan namin mag-drawing. Si Pagod. Tsaka ako yung mga kuto to, guys. Ang kuto. Ang sayo. Na-enjoy ko kayo mag-drawing sa para. Immuno. Ito na po talaga, guys. First year hanggang second year subjects hindi pa kasama dito yung mga pang third year. Kasi usually, pang third year namin, more on soft copies na. Nagpawisan ako doon. Just to learn. So, yung point ng clip na to, guys, is just to show you na 
meron pa rin kaming handouts. Kahit sabihin wala kaming legit na binibili talaga ng libro for the subject. Yung parang requirement. Kasi wala kaming ganun kada semester. Wala kaming required books to buy. Pero meron kami mga handouts. Yung iba, hindi wala sa amin. Katulad ng mga laboratory manuals. Kasi binabalik yon Parang pinaprevent nila na ma-reproduce ulit. Ay, ibang manual sito. It actually gawa talaga ng mga profs namin. So, syempre, sagrado para sa kanila yung mga yoin. And everything. Pero eventually, natuturo na ako mag-soft copy. Para mas makatipid. And humiram sa mga sisis. Yung iba, binalik ko na. Yung iba, pinahiram ko siguro. Hindi pa ito lahat. Ang isang libro, minsan umaabot siya ng mga 100 plus. Ganun, lalo na pag Xerox. Medyo masamura kasi pag yung pa-Xerox ka talaga. Ang veterinary medicine niya ay medyo malayo. So, kailangan mag-cheap. So, may gasta sa transportation. Hindi lang yan. Meron pa kami yung tinatawag na tabon. Yung tabon, it's located sa Open University, sa may pabae. Kung familiar kayo sa mga tagalugong na dyan, basta doon. Meron veterinary teaching hospital doon. Tapos, meron rin kaming klase doon. And medyo mahal yung transportation. Minsan, nag-aarakil lang kami ng jeep. Minsan, tricycle. Pagka kasi dumaan kami sa highway, Sobrang traffic. So, alanganin papunta sa klase na 7am. So, usually, nag-aarkila ng jeep or kaya nag-tricycle. Or, pwede rin kung may kotse ka, kung talagang yayamanin ka, pagka mas lumevel up ka na, ikaw ay magkiklinisyon na, magjujuti na tayo sa iba't ibang lugar. Pwede sa Diliman, pwede sa Subic. Those are just two examples. Depende yan sa sector. Pwede wildlife, large ruminants, depende pa yan sa type of animals. A cow farm, pig farm, or equine, o rancho, mga And iba't ibang lugar pa yan. Hindi lang yan sa UPLB. Meron yan sa Batangas. Is yung internship and externship. Ito ay usually for graduating students na. Internship here locally in the Philippines. And pwede na externship internationally. Depende sa'yo kung saan ka makakapag-apply and saan ka matatanggap. Kung marami kang mula, then go for international, buong internship international. Yung iba naman, ginagawa nila, hinahati nila yung period of internship or externship nila para meron local, meron international para mas tipid. Pero depende yun sa'yo kung hanggang saan aabot ang budget mo. Pero maganda rin talaga na meron kang experience for international. Maganda rin na meron kang experience for local para familiarity ka na on both ends. Pero ayun, guys, o, oh, ba diba? Ang next kong gagawin is i-interviewin ko tong isa kong roommate, si Lek. Wala siya ngayon sa Philippines. Nags-externship siya sa Singapore. Pakilala ka. Name, age, uh, status in life, charot. Hi, I'm Lek. Bachelor E. Senior. Single? Single. Ano ba ang externship? Internship, yun yung mag-duty ka sa yung field na gusto. Oh. Like, pwede sa pot. Equine, swine, or kagaya ko sa small animal, mga small animal clinic. Dapat. Yung isang film lang dapat. Yung externship is mag-duty ka nga doon sa napiling mga institution. Tapos, dapat makakumpit ka ng 210 hours. Dapat makakumpit mo siya within 5 weeks. Sa externship, pwede kang pumili ng hanggang dalawang institution. Mm -hmm. Okay. So, parang pwede hindi ito nga kay DLK. Tapos, after DLK, pwede ka na kay DLK. Okay. So, yung akin, during my first week, sa ano muna ako, sa higher kalinga, veterinary training, sa halap ba. Okay. Muna ako nag-externship for one week. Ano ko doon, mga six days. Kasi may one day na ako. Six days, tapos eight hours. Ako na sa Animal Recovery Veterinary Referral Center sa Singapore. Oh, ayan guys, sa Singapore siya. Yung schedule ko dito is four weeks ako. Tapos, four weeks dito, and then eight hours per day. Pero yung ano ko dito, duty ko is from 9 a.m. to 7 p.m. Pero okay. kasi yung ikakam daw is eight hours lang per day. Estimate ng nagastos mo dyan sa externship mo, dyan sa Singapore. Mga at least 50k din yung nagastos ko dito. Sa Singapore. Ang mahal. Ang mahal. Ako, mas kunwari, mag 3 weeks ka lang dito or mag 2 weeks ka lang. Mas less. Mas less rin yung gastos. Thesis. Usually kasi, ang thesis, 
is pwede ikaw mag-isip. Pero usually, meron kasing topics na ang mga profs. Yung iba funded, yung iba hindi funded. So, depende na sa'yo kung gusto mo makisalamuha sa prof mo or sa advisor mo na may study na. And marami kasi mga prof sa veterinary medicine ang may study na for thesis. And depende na sa'yo kung gusto mo yung study nila, saka ka magsasabi sa kanila na sila yung gusto mong advisor. So, it's your choice. Depende nga kung sana abot ang budget mo. Yung thesis ko kasi, lab animals, may nagbayad sa mice, tsaka sa feeds, tas yun lang, yun lang baling ginastos ko. So, case to case so, rin siya, guys. Ito kay Lek, ganun lang yung nangyari sa thesis niya, pero depende rin talaga. Magkano yung nagastos mo sa thesis? Yung daga, 50 isa, 50 pesos isa. Oh. Tapos, kinayangan ng 60 na daga. Eh, hati kami ni Kim, oh. thesis partner. 1,500. 1,5, okay. Feeds. Feeds. 600. Mga, okay. siguro 2,000 pesos lang. Bale, ano pala yung experimentation? Kahit na sabihin wala kami tuition, hindi ibig sabihin wala kami pinagkagastusan. Malaking tulong rin talaga na walang tuition ang UP. And syempre for us, dahil 6 years kami, malaking tulong po talaga. Pero, marami pa kami other miscellaneous stuff na kailangan pagkagastusan. And syempre, Doon sa anim na taon na nag-aaral ka sa UPLB, ito yung mga sectors na pwede mo talagang pagkagastusan during your veterinary medicine years as a student. Ano uh, yung During your veterinary medicine student years. Tama yun. Pero yun guys, sana may natutunan kayo, sana may nag-gets kayo. And kung may suggestions pa kayo kung anong klase ng video yung gusto nyo na related sa veterinary medicine, then... Comment it down below. Yun lang guys. Give this video a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel and click the bell to be notified whenever I upload a new video. Tapos, follow me on my social media accounts on my Instagram, Twitter. Kasi dun ko yung pinupost yung mga real-time ganap ko sa school, sa events. And if you want to see more veterinary medicine related videos, subscribe na kayo dyan and everything. So yun lang guys. Ara. Bye. 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 Sensor.